，不用找了，是我给你打的电话。哦，你要租车是吧？有什么话赶紧说，我后面还有很多事儿，没工夫在这跟你瞎耗着。艾先生，我叫齐娜。今天约你们两个来，我是有很重要的事情要告诉你们。如果可以选择，我希望一辈子都不要遇到你。因为面对你，对于我来说非常的困难。我最近一直在跟踪你们，发现了很多我以前不知道的事情，也发现自己非常幼稚，也发现周振明一直在骗我。简小姐，不要再相信他的话了，他没有一句实话。他跟我说，认识你十年了。他去日本留学的钱全是你父亲出的，所以他要为钱家当牛做马。结果才知道，他认识你才两年多而已。他说的那些话，全都是为骗取我的同情和信任，全部都是编的。如果你只是为了跟我说这些风言风语，那你不用说了，我没兴趣听。你一点都不怀疑，他开工资的钱从哪来的吗？他一个做基金的，用的当然都是别人的钱，这就是他的业务。对，他从我这儿拿走了六百万的现金，取钱的时候，他想尽一切办法，各种理由，取走现金，不打收据。那是我挪用的公款，他威胁我不让我告诉任何一个人。说如果我说出去，就只有死路一条。那你为什么还要告诉我呢？我不想看到最后闹得不可收场，两败俱伤。不要再相信周展明了，你们两个之间的误会。全是周展明一手制造出来的。你是想要告诉我，他并不爱我，但一定要得到我，是这样吧？那请你告诉我，我有什么可值得利用的，值得他这么处心积虑呢？如果不跟你结婚，玉言跟他没有任何关系。玉月，就算我跟他结婚了，玉月也是婚前财产。这一点法律常识我还是知道。玉言改造商铺以后的收益都是婚后所得，你想想，这比拆迁的钱多得多。改造商铺，我们家一直都在装修，没有改造商铺啊。不可能吧？我们之所以跟他合作，也是因为有你的全权委托书啊。你的意思是，周展明先利用装修房子骗菲菲把委托书签了，然后再跟你合作，把玉园改成商铺，最后再骗菲菲结婚，这样把商铺卖出去的收益就有他的一半。如果真的是你说的这样的话，那周展明比我想象的可怕多了。你们两个是不是串通好了呀？我们干嘛要串通？我不知道你们在说什么。自始至终，我们家都是在装修，这一点毋庸置疑。慢点。我没事，艾锦芬，你要相信我，我真的没有骗你。我相信你。坐一会儿。车子我已经找到了，你放心，等我电话
，事成之后我再联系你。连我自己都不知道我在做什么。这几个月以来，我就好像做了一场梦，到现在梦都没有醒。爱情帆，我知道你是个好人，所以不管你用什么方法，都一定要阻止他们结婚。这件事情越早结束，受伤害的人越少。有件事我想跟你说。啊，我也有件事想跟你说。那你先说吧。我们都被警察抓了，那件事情现在闹得那么沸沸扬扬，我想知道你怎么想的。我觉得，其实咱们什么也没发生。那天晚上我也喝多了，我也不知道具体发生了什么。你想怎么处理？小美，我不能骗自己，更不能骗你。我一直都把你当成妹妹。而且，而且，我确定咱们真的什么都没发生。你确定得了吗？小美，七小姐，你没事了？没事。想开些吧。这人呐，就应该擦亮眼睛，用心的去看。你身边不止一个人，可能你身边有很多很多很多的人。只要你一转身，你就能发现，那个人跟你一样，都值得你去爱。说得很现实，可是我觉得你不了解女人。怎么说？女人是感性动物，越得不到的，就越发的喜欢。
。男人何尝不一样啊？男人也感性，可是男人的感性和女人的感性不一样。就像我，虽然知道周展明在骗我，一直在骗我，可是我依然爱他。如果再给我一个机会，我还是会选择他，和他在一起。收手吧，工程款的缺口，拿这笔钱去填上，不要再执迷不悟。银行那边我来解决，只要你愿意回头，我会一直等你。小美，小美，你听我说，你别走啊！有什么话可以好好说，你干嘛呀？小美，放开我！我什么也不想听你说，我什么也不想听。你走啊！你走！哎，你谁啊？警察？出车祸了。光子出车祸了，那那赶紧走啊！对于这次勤奋租车的事故，请问您将做如何处理？请您回答一下好吗？请问车子落入水中，你是怎么脱险的呀？就回答一个问题就好了。回答一下吧，回答一下吧。下吧怎么回事？秦秦凡，我也不知道怎么回事。开始车开的好好的，后来。就失控了，我也不知道。哎，医生，大夫，情况怎么样？我们已经尽力了，但患者失血过多，抢救无效，对不起。哎，光子，请您回答一下这次事故的原因好吗？请回答一下，对不起。不好意思，不好意思，事故的问题还没有调查清楚，是我们无可奉告。请您回来，大家对不起，对不起，你们都不要再问了，对不起。阿姨，快出来吃吧，这些挺好的了，够了。小时前抢救无效死亡，死者名叫齐娜。齐齐娜，我认识啊。死了？这我说什么来的啊？这种人就是成事不足，败事有余。刚开个公司，就就出这么大的事儿，人命关天呀、啊，害人害己的。哎呦，哎，菲菲，那钱你跟他要回来了。菲菲，不会跟他那儿吧？菲菲，我这问你话呢。没要回来吧？啊！哎呦喂，这肯定没要回来呀
。哎呀，这出那么大的事儿，这这这点钱还不够他赔人家的呢，这还要得回来吗？这，哎呀，我说这海勤奋的，他他简直就是我们家的祸星啊！这是。爸，阿姨。我不太舒服，我先回去了。哎，菲菲，菲菲，菲菲，我叫你呢，你听见没有？我告诉你啊，你把钱给我要回来，不能打着水漂，这太便宜他了。我告诉你，必须给我要回来。啊。欢迎收听厦门交通广播，下面为您播报一条特别新闻：环海南路今天发生了一起重大交通事故。一辆宝马轿车自体失控坠入河中。据了解，该车隶属本市第一家租车公司“勤奋租车”。事故目前一死一伤，死者为女性，姓名齐娜，是本市一家投资公司高管。导致事故原因目前模糊，事故原因仍在继续调查中。你怎么搞的？你怎么搞出人命来了？啊！你去死吧你！你和死者是什么关系？我我我也不知道。不知道？他不是你的客户吗？他是我以前上司的未婚夫的，我也不知道。那辆车开多久了？半个月，半个月。以前有过事故记录吗？半个月。我问的是你。好了，今天先到这儿吧。事故今天结果出来以后，我们还会通知你们。再见。秦奋哥，你别这样。事情都发生了，你别这样。光子哥，是我害了他。如果不是今天我要去找他，要不是我让他来公司。要不是我非得送他回家，就不会发生这种事儿。蓄谋，这是蓄谋。蓄谋？哪有这么巧的事儿？今天应该是秦风开车，是是是他要害秦风和秦娜。我是替了你。
zum Schaier.真的是周展明啊！啊，齐娜一条人命，你们记住，从今往后，在你们手里就有了一条人命，永远。他说的那句话，全都是为了骗取我的同情和信任，全部都是编的。他从我这儿拿走了六百万的现金，取钱的时候，他想尽一切办法，各种理由，取走现金，不打手取。那是我挪用的公款。他威胁我不让我告诉任何一个人，说如果我说出去，就只有死路一条。那你为什么还要告诉我呢？周展明，他来干什么开心完了。嗯。到底怎么回事啊？我真不知道该怎么解释。你说齐娜怎么会到爱情分那儿租车呢？不是去租车，他下午约了我和爱情芬见面。然后呢？然后，他把你们两个的事儿从头到尾都跟我讲了一遍，还说你们签了合约，要把医院改造成商铺。你信吗？我当然不信了。出了人命这么大的事儿，别胡
公司来想了。这件事儿跟你一点关系都没有。想想，我更要好好的珍惜你。人生死由命，我只是为齐娜感到可惜。虽然说齐娜一直困在自己的世界里出不来。但毕竟我们认识了那么久，人死不能复生，我们活着的更要彼此珍惜。要发生的不愉快，都过去吧。这是他的真心话吗？他到底还想干什么？我一定会让事情水落石出。发生了这样的事情，我们也觉得很抱歉。我也不想在这个节骨眼上打电话给你，但是现在毕总也无能为力了。毕竟，车是公司的财产，公司有公司的规章制度，所以，我明白，请你放心，也请你转告毕总，让他放心。毕总已经按照公司领导买车的折扣给你打过折了。谢谢毕总。一共多少钱？你告诉我，我会尽快把钱打到你们公司的。发生了这种事儿，真的对不起。都转到国外了，这四百万可能还没来得及转呢、啊，真倒霉，黑那么多钱，一分钱没花就死掉了。哎，老天有眼呐。哎，你干嘛？我买报纸。买就买呗，抢什么抢啊？这个，这个，这个，有多少我要多少。呃、好的。说说，我想出院。我觉得你还是再待几天吧，好好养养，别着急。待？我怎么待啊？刚才齐娜的爸妈来了。
刚才我去过 B 总公司，说车按原价赔偿，另外那辆今天给还回去。你告诉菲菲了？我不知道该怎么跟他说，这一眨眼的功夫全都完了。寺院里求的，传说啊，戴上这串佛珠就可以拴住自己心爱的男人的心。展明，这不是我想象的恋爱生活，这不是我要的生活。我们离开这里好不好？去你想去的地方，随便什么地方。我愿意放下一切，我们重新开始，好不好？我不会用它再束缚着你了，我要用它保你平平安安、健健康康的，保佑我们永远在一起。菲菲，你怎么又来了？我想新闻你也看过了。我来是想告诉你，我的钱还是要先还给 B 总，但是我会信守承诺的，就让时间去证明一切吧，相信我。说的挺好的，希望你能做到。希娜在车祸中没了。我只想问你一件事，就是车祸当时，周展明在哪儿？你什么意思啊？你想说这件事是他造成的，是他要谋杀齐娜，对吗？爱秦芬，别再无理取闹了。我不是无理取闹，我们只是猜测。你无凭无据的猜测，就相当于诽谤，你懂吗？爱秦芬。你怎么不明白呢？
，事发当时，周展明正在办公室，我们正在通电话，他不可能在事发现场。这件事情于情于理，所有的证据，都证明跟他无关。我不想随随便便诬陷一个人，可是没有可是。你走吧。你好，我们是厦门市公安局的，谁是爱情分？我就是。啊，我们来是想告诉你，之前的车祸事故，我们已经调查清楚了，是属于人为蓄意破坏。人为蓄意破坏？对，我们已经成立了专案组，呃，希望你们配合我们工作，早日查出真凶。一定一定。哎，好，哎，请坐吧。哎，坐坐吧。好，请坐。艾先生，事发当日你在哪里？你在干什么？跟谁在一起？请你仔细想一想。那天我开车接戚小姐回到公司，我就把车停在门口了，然后我们就进来了。中途有什么人接近过你的车吗？没有。要是说有的话，最多也就是我把车停好，然后一直到光子送戚小姐走的那段时间。这段时间大概有多久？大概两个小时吧。两个小时。我们侦查过了，这周围没有摄像头。谢谢。我想作案的人应该是个老手，手法非常娴熟，这样我们的侦破工作很难进行。所以，你们一旦有什么消息，或者想到有什么可疑的人，或者有作案动机的人。请你们第一时间通知我们，请你们配合我们的工作。好的，一定会，一定会。好，那我们就先走了。谢谢，辛苦了，谢谢。不用客气。再见。哎。知道是谁了？谁啊？千帆，你说你要是死了，对谁最有利？周展明。周展明？对，周展明。不可能。怎么不可能了？我也想过是他，可是我问过菲菲了，事发当时他们俩在通电话，所以不可能。那他雇个人去暗算你呢？我想作案的人应该是个老手，手法非常娴熟。你们一旦有什么消息，或者想到有什么可疑的人，或者有作案动机的人，请你们第一时间通知我们。我们也可以把很可能的事情变成不可能。你如果想让艾青芬回到你的身边，就目前的形势而言，最好的方式就是你要跟我合作。那他雇个人去暗算你呢？喝杯水吧。你听外界传言，觉不觉得这件事情有蹊跷？你不也说了，是传言。可是大家都觉得这场车祸是人为造成的，肯定是有人想要陷害艾琴芬，却误伤了齐娜。如果真的是这样。你想没想过，谁跟爱情分有这么强烈深仇大恨？谁最恨爱情分？谁最见不得他好
，你至于想要害死他，你想过没有？我想过，能不想吗？但是我相信周展明，我相信这件事儿一定不是他做的。我觉得这件事情跟周展明肯定脱不了关系。我不太舒服，你把我跟詹总请个病假吧，就是我头疼，我先回去休息了。哟，矿子老弟，忙什么呢？哎，最近进期货了吗？我都这样了，怎么进呀、啊？你这是怎么了？呃，开开车不小心，没事没事没事。哦，前两天电视新闻里头那车祸，原来真是你啊！您就别说了，赶紧请进，请。哎，坐坐，张老板。你这条命啊，可真是捡回来的。哎，我跟你说啊，啊，赶紧把那钱花了，听我的。你呀、啊，就是没那命，受不起，压住你了。不是你什么意思？啊？我什么命啊？我什么受不起啊？不，你们这帮人，我就发现喜怎么喜欢忘人穷啊？不是什么人呢？你急什么呀？哎，你要穷啊？那我们就别活了，一笔就赚六百万，你还穷？你还想怎么着啊？做人呐，不要太贪心。什么六百万？哎，谁赚六百万？这你就没劲了。我也不抢你钱，瞧把你吓的。就你上次倒置倒那瓶子，运气还真好啊你！从哪儿冒出来那冤大头？啊，死气白咧的，一甩就六百万。哎，等等，张哥，你确定就这瓶子？他出现了。请问您是？呃，我找你们周总。呃，您是他？您是他女朋友对吗？啊，他在吗？不好意思，他不在。那他去哪儿了？啊，这个我就不知道了。要不您去他办公室等吧。啊，好，谢谢。那您跟我来。嗯。我当时是看得清清楚楚。哎，我那时候心里还想。还真看不出来，这胡光子的眼光啊，还真准。哎，可我还是不明白，你的意思是，有人把你的瓶子偷换掉，然后再偷偷的把它给卖了，还是说你当时压根就没找到？张哥，这圈里面您人头比我熟，这忙您无论如何得帮我呀。你干嘛呀你、啊？哥哥，您听我说，因为这只瓶现在不只是我，很多人都牵扯到里面。哥哥，您一定帮我，您必须帮我您。啊，好吧，那我帮你问问。哎，周总，您回来了。嗯。哦，对了，周总，您女朋友今天来找过您。什么时候来的？就今天下午，他说您手机一直打不通，然后就在办公室等了一会儿，刚走。他，他来了就在我办公室待着。对呀、啊。他干嘛呢？就在玩您的电脑啊。我不是跟你说过吗？没我允许，不让任何人进我办公室。我知道了。呃，走的时候说什么呀？什么也没说。情绪怎么样？看不出来，我觉得挺好的。不需要下次啊。我知道了。
哎，菲菲啊，今天下午来公司找过我呀？对啊，你助理没告诉过你吗？啊，我我出去了，干嘛不打我电话呀？我打了，你没接啊？哦，你现在在？我在书友餐厅，你要没事就过来吧。好，我马上过去。那我等你。呃，老葛呀，实在是不好意思，这顿饭本来早就该吃了，没想到等到出了这种事儿，才聚到一块儿，是我们教子无方啊！这这都是过去的事儿，你还提他干嘛呀？好了好了好了好了，什么都别说了，两家都那么多年关系了，原来我是反对他们两个在一起。其中的原因，我相信你们也知道，但我反对没用，于是，我弃权。毕竟结婚是他们的事嘛，只要他们俩愿意，就让他们在一起。爱情分，我把话撂在这里，你没结婚以前，是一个人吃饱全家不饿，和小美结婚了，你就有家室。如果你对我们小美不好的话。我对你不客气，爸，别插嘴。你在哪儿？速来找我，有话跟你说。我不，我有点事，我一会儿就回来。秦凤哥，秦凤哥，秦凤哥，秦凤哥。上面有尽头，再也找不回那些温柔，却还继续等候。你的泪不停的流，我一直等到最后，明知道这无法挽留，我会陪着你。菲菲，哎呀，你可算来了，我都快饿死了。堵车。哎呀，这个地方，咱们好久没来了。嗯。想当初，咱们每个周末都过来。哎，对了。你怎么想着今天去我的公司了？嗯，啊，你们不是开新公司吗？我正好路过，然后我就上去看看，还不错，挺大的，那落地窗也挺舒服的。对，能看到海。我特意挑了那个办公室。你给我打电话呀。你打电话，我可以赶回来，带你在公司里好好转转。还说呢，我给你打多少个电话，你一个都没接。说不好。那这顿饭我请你。应该的。虽然说这么久咱没来了，但我还是记得你最爱吃这里的哪道菜。服务，你怎么来了？我让他来的，你让他。爱情分，你先坐那儿吧，我有点事儿想跟你说。是这样啊，当初咱们签的那份契约，我想大家都还留着，那就没有必要再签新的了。
，你欠我的那些钱呢，咱们就按合同上写的，按月还给我就可以。既然你这么说，我会按照合同上把钱如数还给你的。嗯，很好。那我没别的事儿了，你可以走了。欠你的我一定会还给你，但是我想让你清楚，你身边这个人不是什么好东西。你是在说你自己吗？没事，菲菲，没事，不用跟他计较。海清芬，我得提醒你，我们家菲菲让你来，是提醒你还钱的事情，不是让你进行人身攻击。周振明，你给我听着，你别太得意忘形了。你所做的一切一定会遭到报应，你猖狂不了几天了。你是不是我不知道，但我和我们家菲菲都是文明人。如果你没有证据瞎说的话，我可以告你诽谤。那你就试试。哎，你别激我哈。菲菲，如果你还是因为葛小美这件事情在生气的话，艾勤奋，你给我闭嘴！从今天起，我们只是债务关系，其他的任何都没有，听懂了吗？如果你听懂了，现在马上立刻给我滚！嗯，你还没听清吗？我们家菲菲让你滚。服务员，点菜。你就别生气了。你这样，秦芬她一时接受不了的。没见过这么不懂事的孩子，当着人家的面就跑了。好了，别说了。他一定要向小美道歉，否则他这一辈子都翻不了身。你就少叨叨几句吧。哟，爸，我来了，你先坐下。你还知道回来啊？我以为你跟着人家跑了呢。明天你要去向小美道歉，你要是把小美气跑了，以后别再叫我妈。妈，你说什么呢？我把你养大容易吗？你倒好，人家一个电话你就跑了。我这不是有事儿吗？有什么事儿啊？啊，他能替你还债，你干嘛去找他？你说，你说呀。你明天必须向小美道歉，其他的你什么都别谈。秦芬，这回你就听你妈的吧，啊。哥。你跟菲菲姐走。
么样了？有没有发展了？没你的事，回屋写作业去。有哥。怎么了，薇薇啊？咱俩经历了那么多事情，我承认，我的很多做法会让你或者别人产生误会。你还会像以前那样相信我吗？你觉得我相信你吗？如果你觉得我相信你的话，就不要问我这个问题。我知道了，谢谢。谢我干嘛？是你的所作所为和你的感觉告诉我，你值得我去信任。希望一切都是真的。当然是真的，菲菲，我会让你一辈子都幸福，我会让世界上所有人都羡慕，羡慕你嫁给我。这位小姐，她，你出去。找我有什么事儿？你知道你的钱菲菲还在给我的勤奋哥打电话吗？不知道。那我就来告诉你，他还在给我的勤奋哥打电话，他们还在联络，还在见面。当初我们合作的时候，你可是信誓旦旦的跟我说，说你会彻底让钱菲菲跟爱情分分开。那你为什么到现在还不跟他结婚？你是在质问我是吗？我不来质问你，我是来提醒你，时候不早了，该结婚了。我什么时候该结婚，我自己心里清楚。你清楚就行。你最好赶紧结婚。如果再有下一次让我知道他们见面的话，咱俩的事儿我就说出去。说出去？你知道不知道？说出去对你一点好处都没有。对我有没有好处并不重要，但是对你会造成什么样的后果，你应该心里更清楚。我送。不好意思。啊！不好意思
先生，看古董啊，我们店不营业了。啊？不营业？为什么？家里出了点事。就你们店那个老板，那个那个那个、姓王的，他哪儿去了？您说我爸，我爸他去世了。什么时候的事儿？前些天。哎，姑娘，你们这儿有没有来过一个姓周的？您说周哥啊？我爸这辈子也没几个朋友。我爸走的那天，他来看过我爸。哎，姑娘，节哀顺变啊！都说王老板最近呢，他出手了一个天价的花瓶。你知不知道他那花瓶他是怎么收的？他又卖给谁了？啊？不好意思，店里的事我爸他不跟我们讲。我们真的要关门了，不好意思，先生。周总，有人找您。哎呀，又是谁呀、啊？是我，周总。先出去我跟你说了，别来这儿找我。我打你电话，你又不接，我不来这儿找你，上哪儿找你去？我的电话很可能被监控，如果被查出来，那谁都跑不了。只要你给我钱，我就立刻消失。我希望下辈子都见不到你。新闻都报道，那六百万，应该是你拿的吧？一百万。上了挺久了吧？啊，没有没有，我刚上来。葛小美啊，葛小美啊，你真不能怪我，都是你自找的。我什么都没有看见，我什么都没听见。啊